ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಆಧರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಎಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ಯಹೋವರ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಕಮಾ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಗೌರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಆರಾಧನೆ ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರುಡನಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಓ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಗ್ಲೋರೇ ಜೀವಂತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ ಎಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ ರಕ್ತವ ಸುರಿದು ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ ಓ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ ಗೋರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಂತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವ ನೀಗಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಓಹೋ ನಿನ್ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿರುವೆ ನೀನಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆ 
ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನೆ ಓ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನೆ ನೋರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಂತ್ಯ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಆತನು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಕೋಪದ ಮುಖವಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರ್ತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆತನ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆತನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀತಿವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನಾರನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಹೋವನು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸ್ತ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಜಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಹದಿನೈದನೇ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವುದು ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಚನವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಯಹೋವನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದವರು ಅವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೋವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು ರೈಟ್ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರನೇ ದೇಹ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಹನ ಚರಿತ್ರೆಯು ನೋಹನು ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು ನೋವನ ಚರಿತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋವನು ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅದು ಆತನ ನೀತಿವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಮಾಲಕಿವರೆಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸೂತಕ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ತುಂಬಲು ಅವರು ಆ ಕೂಸನ್ನು ಎರುಸಿಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಯಾಕಂದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೀಸಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಎಂಟು ದಿವಸಗಳು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವದೂತನು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಎಂಟು ದಿವಸಗಳು ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏಸುಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಸೂತಕ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಲವತ್ತು ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ದಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಯುದಾಯದ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಕಾರಿನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿದ್ದನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆರೋನ ವಂಶದವಳು ಆಕೆ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೇಮನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಆದದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀತಿವಂತನಾದದ್ದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಆರು ಏಳನೇ ವಚನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು ಇದು ನಂಬತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಆತನು ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಪವಾದನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ 
ಅದು ದೇವರ ವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಕರ್ತನ ದಾಸನು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಆಗಿರುವ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಆ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಂಬಿದೆವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೃಪೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ನೀನು ಕನ್ಫ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ನಂಬಿದವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದೆ ಓಕೆ ಯು ಕನ್ಫ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ನೀನು ನಂಬಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಈ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ವರ ಸತ್ಯವಿದ ಹೇಳ್ತದೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ವರ್ಸ್ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪುನಃ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಹತ್ತನೇ ದೇವ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದೆಂಬುದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸಿ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ವೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದ ಡಿವಿನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಟೋಟಲ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಎಂಬುವನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಎಂಬುವನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಏಸು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏಸುನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ದೇವರ ಕಟಾಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಸ್ ಗಾಡ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೀತಿವಂತರ ಹೇಳುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಬೋಳ್ಳಿ ಆಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ಬಿಲೀಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಆತನನ್ನು ನೀವು
ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನೀವು ಬೋಳ್ಳಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆತನ ಕಿವಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರು ಕೆಲವರು ಹೇಳುದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪಾಪಿಗಳು ನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನೀವು ನೀತಿವಂತರು ಪಾಪಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಈಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೀ ಯುವರ್ ಲೈಟ್ ಅವರು ಪರಲೋಕ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ರಿ ಅಪ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಓಡ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆ ಓಡಬೇಕು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೌಡ್ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅನ್ಬಿಲೀಫ್ ಎಂಬ ಧೂಳಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಜಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳೆಂಬ ಧೂಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಜಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಈಸು ರಕ್ಷಕನ ಉಡೆಯನೆಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಮೇಕ್ ಎ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಂದು ಕುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದಿನ ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅದು ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಗಳಿವೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಓಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಯು ಬ್ಲೆಸ್ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ 